നമസ്കാരം സെക്ഷൻ ടു അനലറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ കൺസിഡർ എ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ജി ടു സി വർ ജി ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആൻഡ് എ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ജി ദെൻ എഫ് ഇസ് എ ടു ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ മീൻസ് ദി ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ ആൻഡ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ദറ്റ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എ നൗ ഇഫ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ആൾ പോയിൻസ് ഇൻ ജി ജിയിലെ എല്ലാ പോയിൻസിലും ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജിയിലെ എല്ലാ പോയിൻസിലും എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺ ദാറ്റ് സെറ്റ് ജി സോ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഒരു ലോക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് അത് ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റിൽ ആ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറയും ഇനി എ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫങ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസും കൂടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും സോ ഒരു ഫങ്ഷൻ കണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി എഫ് ഡാഷിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി എല്ലാ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എക്സെട്ര എല്ലാ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫങ്ഷൻസിനെ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും സോ എ ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂ എല്ലാ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ വി ഹാവ് എ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ജി ടു സി വെർ ജി ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആൻഡ് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എക്സിസ്റ്റ് നൗ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ അതർവൈസ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു എ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വി ടേക്ക് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു എ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു എ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സെറ്റ് മൈനസ് എ അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ ദൻ ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് എ ബി മീൻസ് ലിമിറ്റ് എ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി ഇഫ് ബോത്ത് ലിമിറ്റ്സ് ആർ എക്സിസ്റ്റ് സോ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു എ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു എ മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് എ സോ ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ് സോ രണ്ടാമത
എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സീറോ മീൻസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു എ മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ So, a very differentiable function is continuous. Now, we move into the definition of an analytic function. What is an analytic function? Analyticity, differentiality, continuity, one point is one point. F is one function from G to C and A is a point in G and F is said to be analytic at the point A means F is differentiable ഇൻ എ നൈബർ റൂട്ട് ഓഫ് എ അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അനലിറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ പോയിൻ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈബർ റൂട്ടിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം ആ നൈബർ റൂട്ടിലെ എല്ലാ പോയിൻസിലും അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് പോയിൻ്റിൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസിലും കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നൈബർ റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിൻ്റിൽ അനലിറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ജി ടു സി സെറ്റ് ടു ബി അനലിറ്റിക് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നൈബർ റൂട്ട് ഫോർ എ അറ്റ് വിച്ച് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് നൈബർ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഒരു സെറ്റിൽ അനലിറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ ആ സെറ്റിലെ എല്ലാ പോയിൻസിലും എന്താവണം അനാലിറ്റിക് ആവണം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അനാലിറ്റിക് ആവാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ നൈബർ റൂട്ടിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടായാൽ മതി പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു സെറ്റിൽ അനാലിറ്റിക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലെ എല്ലാ പോയിൻസിലും ആ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവണം നൗ അനാലിറ്റിസിറ്റിക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ പോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എഫും ജിയും അനാലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ എഫ് പ്ലസ് ജി അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ് എഫ് മൈനസ് ജി അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എഫ് ഇൻറ്റു ജി അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോഷ്യൻ്റ് എഫ് ബൈ ജി അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻസിലൊക്കെ അത് അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസും അനാലിറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ ഇറേസ് ടു സെറ്റ് അനാലിറ്റിക് ആണ് സൈൻ സെറ്റ് കോ സെറ്റ് ഇവയൊക്കെ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ ജി ഓഫ് സെറ്റ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏത് സെറ്റിൽ ജി ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സെറ്റുകളിൽ അത് അനാലിറ്റിക് ആണ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സീറോസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സെറ്റിൽ എഫ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ ജി ഓഫ് സെറ്റ് എന്നുള്ള റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി അനാലിറ്റിസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് കാൽക്കുലസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ പറയ പറഞ്ഞത് ഇനി അനാലിറ്റിസിറ്റിക്ക് പല ഡെഫിനിഷൻസും പല ബുക്സിലും കാണാം മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് പവർ സീരീസിൻ്റെ ഫോമിൽ അനാലിറ്റിസിറ്റി പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് സെൻ്ററായി വരുന്ന ഒരു പവർ സീരീസ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിന് എഴുതാൻ പറ്റണം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഇൻറ്റു സെറ്റ് മൈനസ് എ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പവർ സീരീസ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എയിൽ അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് a function f of z is analytic at a point z equal to a if there exists a power series representation for f of z with z equal to a as the center enna angana represent cheyan pattanengil angane or power series representation undengil f ennalla function analytic aanu ennu parayarund appo ithrayana അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസും അല്ല ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തിയറംസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ 
ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു